Alors j'avais promis de faire une petite visite avec toi euh, de l'intérieur du Rivoli. Donc ben, je vais faire ça aujourd'hui, c'est calme, on est au mois d'août, il y a un peu de soleil. <rire> je voulais te faire un, avant un petit historique sur le bâtiment. Alors c'est un ancien bâtiment euh, du Crédit Lyonnais, il me semble, qui euh, donc était désaffecté et qui a été investi par les artistes le 1er novembre 1995. Et après plusieurs batailles juridiques, le 4 février 2000, ils ont été condamnés à être expulsés. En 2001, Bertrand Delanoé, qui arrive à la mairie de Paris, tout jeune maire, promet d'acheter les lieux et de l'offrir aux artistes, donc ce qu'il a fait. Et en 2004, le bâtiment a entièrement fermé pour cause de sécurité. Et pendant trois ans, euh, il y a eu des travaux, donc de 2006 à 2009. Et donc depuis 2009, les artistes ne peuvent plus habiter dedans. Ils peuvent travailler jour et nuit, ils peuvent venir quand ils veulent, mais ils ne peuvent plus, euh, en théorie, dormir à l'intérieur. Voilà. Il y a 30 ateliers sur 5 étages. Sur les 30 artistes, il y en a 15 qui sont euh, là permanents toute l'année, qui font partie du noyau dur, et il y en a 15 qui sont en turnover, donc c'est-à-dire euh, qui euh, donc ont des euh, bails de 3 à 6 mois. Pour parler un petit peu de la façade actuellement, donc c'est une œuvre de Paul Navas. C'est un artiste qui a eu son atelier ici pendant quelques temps. Donc à chaque fois qu'il était dans son atelier, qu'il entendait une parole, une phrase intéressante ou rigolote, il l'a noté donc sur des tickets de métro, sur des post-it, sur des, des bouts de papier qu'il trouvait par-ci par-là. Il a accroché ça dans son atelier pendant très longtemps. Et euh, du coup, l'idée, c'était de reprendre les phrases intéressantes et euh, donc de les mettre sur la façade. Donc il y a eu un choix avec les artistes de l'époque. Et euh, d'ailleurs, c'est rigolo, on voit des tickets de métro. Euh, là, il y, y a des tickets de métro ici, voilà. Donc c'est assez marrant. Donc, euh, donc voilà, donc maintenant, on va aller commencer la visite. Drop it to 
l'idée c'est de faire un dessin à Paul, qui est un artiste qui m'a offert cette carte. Et du coup, ben, j'aimerais le remercier et le dessiner. Donc on va essayer.